Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke jadi untuk kondisi market sekarang masih merah-merah merona ya dimana Bitcoin masih turun juga 3,60%. Ethereum pun masih turun 3,31% dan disusul oleh beberapa altcoin lainnya yang ikut-ikutan turun. Oke kira-kira ada informasi apa nih dari pasar sekarang ya dari cryptocurrency sekarang. Nah jadi untuk good newsnya adalah sekarang itu ada salah satu haters bahkan dia akan menjual uh, bank miliknya ya untuk membeli Bitcoin katanya seperti itu nih wow ini menarik banget ya. Jadi sebelumnya dia itu sangat sekali membenci cryptocurrency tetapi belakangan ini ada good news menarik nih ya dari salah seorang yang memang telah membencinya sejak dulu nih namun sekarang epic comeback nih ya bisa dibilang tuh ya, ibarat kata sudah ngeludah dijilat lagi gitu ya seperti itulah dan baru-baru kemarin ya ada salah satu IMF lah International Monitoring Fund dia pun telah uh, telah membicarakan soal cryptocurrency dan menurut IMF itu cryptocurrency adalah salah satu pembayaran yang sangat efisien tetapi ya kita uh, lihat aja ya perkembangan dari IMF ke depannya akan seperti apa nih oke jadi nggak perlu banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke okay, dikutip oleh You Today ini ya di sini ada uh, pembenci kripto Fitterscape akan menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk banknya yang bermasalah. Nah jadi namanya adalah Peter Skip ya dia adalah salah seorang atau salah satu orang ya yang membenci sekali cryptocurrency. Tetapi baru-baru ini nih ya dia akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran karena di sisi lain banknya sedang bermasalah. Kalau nggak salah nama banknya itu adalah Euro Pacific ya kalau nggak salah tuh. Kritikus cryptocurrency terkenal Peter Skip menjawab dengan setuju ketika ditanya apakah dia akan menjual Euro Pacific Bank miliknya yang bermasalah untuk Bitcoin. Terlepas dari ketidaksukaannya terhadap cryptocurrency jika kesepakatan itu disetujui oleh regulator, dia akan menyetujuinya kata Skip. Ekonom berpendapat posisinya dengan fakta bahwa penting baginya pertama dan terutama untuk melindungi klien bank. Nah jadi di sini kritikus cryptocurrency yang terkenal sekali ya yaitu namanya Peter Skip. Jadi dia itu apapun ya, ketika memang yang dibahas kriptokarasi dia sangat pengkritikus ya. Jadi apapun sama dia dikritik tuh, apabila berbenturan dengan kriptokarasi. Namun di sini baru-baru saja nih dia pun telah ber, uh, telah menjawab ya dan sangat setuju sekali gitu ya ketika ada mungkin yang bertanya kepada dirinya yaitu Peter Skip, apakah dia akan menjual Euro Pacific Bank miliknya yang sedang bermasalah untuk Bitcoin. Tetapi dari ketidaksukaannya terhadap cryptocurrency ini ya dari Peter Skip itu jika memang dari segi regulatornya itu disetujui dia akan menyetujuinya itu kata Skip ya. Bahkan di sini ada salah seorang ekonom ya atau uh, ahli ekonomi lah. Dia pun berpendapat nih dengan posisinya yaitu uh, fakta bahwa penting baginya gitu pertama dan sangat terutama gitu ya untuk uh, melindungi klien banknya atau customer di banknya. Ya karena memang klien itu nomor satu lah. Yang pertama itu service, yang kedua ya mungkin Peter Skip salah satu menjadi uh, payung ya untuk para nasabah di banknya itu. Skip juga setuju dengan pengguna lain bahwa ketika berhadapan dengan cryptocurrency, seseorang tidak perlu khawatir tentang banknya ditutup. Tetapi harus khawatir ketika tentang Bitcoin yang runtuh dalam nilai pasar, kata investor dengan sinis. Nah, di sini ada salah seorang juga nih ya yang memang uh, mengkritik Skip nih. Skip juga setuju katanya dengan pengguna lain bahwa ketika berhadapan dengan cryptocurrency atau ber berbenturan lah dengan cryptocurrency seseorang tidak perlu khawatir ya tentang banknya tutup ya jadi mengkritisi tentang Skip nih yang merelakan untuk menjual banknya tetapi di sisi lain dia akan membeli Bitcoin gitu ya demi men menjadi pelindung untuk nasabahnya namun di sini ya yang perlu dikhawatirkan nih katanya eh, tentang banknya yang tutup itu tetapi dia pun harus khawatir ya tentang Bitcoin ketika memang pasar itu sedang runtuh ya namanya investasi ya di cryptocurrency pun sama karena cryptocurrency itu salah satu eh, dengan nilai pasar yang memang sangat fluktuatif atau fluktuasi lah ya seperti itu ya tetapi ketika memang pasar itu jatuh itu ada yang namanya plotting loss misalkan kita membeli Bitcoin ketika memang harga itu jatuh itu namanya baru plotting loss tetapi ketika kita mengeksekusi di saat plotting loss itu terjadi, ya udah itu namanya cut loss ya, artinya kita rugi. Tetapi selama kita mengholdnya, belum mengeksekusi dari plotting loss itu, kita tidak rugi. Karena kita mempunyai 
asetnya ya kira-kira seperti itu walaupun memang di sisi lain kita harus mengkhawatirkan uh, soal itu gitu ya karena memang baru-baru bulan lalu juga ya tepatnya di bulan Mei ada salah satu koin top 10 juga hancur ya namun untuk dari segi Bitcoin itu beda sekali itu menurut menurut gua pribadi si Bitcoin itu tidak bisa disamakan dengan koin apapun karena sampai sekarang Bitcoin lah gitu ya raja cryptocurrency crypto fee trade file dengan contoh Peter skip Ingatlah bahwa pekerjaan Bank Euro Pacific Skip dihentikan karena tidak mematuhi persyaratan modal minimum bersih hukum uh, Puerto Rico. Peristiwa ini pada gilirannya menyebabkan pembekuan rekening nasabah bank. Nah di sini juga ada Crypto Fee Trade Fund ya. Dia telah mengingatkan nih kepada uh, Peter Skip. Jadi ingatlah bahwa pekerjaan Bank Euro Pacific Skip itu telah dihentikan ya karena tidak mematuhi persyaratan modal minimum. Jadi mungkin dia tidak persyaratan dari modal minimumnya pun itu enggak nyampe gitu ya makanya di sini untuk hukum Puerto Rico jadi peristiwa ini pada gilirannya menyebabkan pembekuan rekening terhadap nasabah-nasabah yang ada di Euro Pacific Bank milik Peter Skip ya karena memang dia tidak memiliki uh, modal minimumnya pun itu enggak sampai gitu dari persyaratan itu tidak sampai ya mau tidak mau itu harus dibekukan dulu gitu dari uh, nasabah-nasabah yang berada di banknya Peter Skip itu Skip mengatakan regulator ingin melikuidasi bank untuk menghindarkan pajak dan pencucian uang. Meskipun bank tidak memiliki bukti keduanya, namun dia juga mengakui bahwa pelanggaran persyaratan yang diperlukan memang terjadi. Menjelaskan bahwa bank tersebut baru di Puerto Rico dan menyimpan lebih sedikit uang daripada yang seharusnya. Menurut pembenci kripto atau Peter Skip ya, menjalankan bank kecil menghabiskan banyak uang dan bank tidak memperoleh apapun dari operasinya. Nah, jadi di sini nih ya balik lagi nih terhadap Skip ini lebih ke membela uh, ya di sisi lain dia pun membela lah ya dengan perusahaannya gitu jadi skip itu mengatakan kepada regulasi itu dia ingin uh, melikuidasi banknya gitu ya sama lah dengan halnya kita misalkan mempunyai atau menciptakan token tetapi LP nya tipis gitu ya tapi di sini untuk skip dia mengatakan kepada regulator ingin melikuidasi banknya untuk penghindaran pajak dan pencucian uang maka dari itu dia dari segi persyaratan modal minimumnya enggak disampaikan gitu ya karena memang dia Demi menghindari pajak juga money laundry atau pencucian uang. Secara tidak langsung, Skip pun di sini mengakui bahwa dia dia telah melakukan pelanggaran gitu ya dari segi persyaratan. Bahkan di sini menjelaskan ya bahwa bank tersebut juga di Puerto Rico dan menyimpan lebih sedikit uang daripada yang seharusnya ya. Jadi eh, bank Euro Pacific milik Peter Skip ini menyimpannya lebih sedikit ya, lebih sedikit lah uangnya daripada yang seharusnya. Misalkan kapasitas seharusnya itu Uh, dari setiap perbankan itu harusnya misal satu triliun, namun di sini dari Peter Skip dia hanya menyimpan setengahnya, ya kira-kira seperti itu. Jadi dia uh, melanggar peraturan yang sudah ditentukan lah dari regulatornya. Tetapi di sini ya menjalankan bank kecil lebih menghabiskan banyak uang itu menurut Peter Skip. Tetapi bank juga tidak memperoleh apapun dari operasinya. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai salah satu hater cryptocurrency. Tetapi di sini dia epic comeback ya. Atau eh, ya seperti itulah dulunya dia mencaci, mengkritik tentang cryptocurrency. Tetapi sekarang dia telah eh, menjawab semuanya gitu ya. Dia telah mengeluarkan aspirasinya sendiri. Bahkan ada beberapa orang gitu yang bertanya kepada ada dirinya apa benar itu apa kau sudah yakin gitu akan menjual Euro Pacific Bank miliknya gitu yang dikelola oleh Peter Skip ini akan dijual tetapi dia akan membeli Bitcoin gitu ya demi menjadi pelindung untuk customernya atau nasabahnya tetapi dia sangat menjelaskan semuanya bahwasanya dia akan merelakan semuanya gitu ya dan tapi tujuannya bagus ya dari Peter Skip ini adalah untuk melindungi dari nasabah-nasabahnya atau customernya Oke, okay, sampai jumpa. Saksikan di the next video video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.